Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, testezinho hoje aqui de uma configuração bem bacana e é o processador é o 2666V3, tá rapaziada? Eu tô com o Lock Boost, ele opera ali a 3.5 GHz, ele é 10 núcleos, 20 threads e a placa de vídeo que a gente vai estar tá testando com ele é a GTX 1070, rapaziada. É um modelinho que eu tenho aqui da rua Nazi, tá rapaziada? Eu já tenho tempo que eu peguei essa placa e será que a 1070 ainda tem um bom desempenho? Então a gente vai ver aqui os testes em games e daqui a pouco eu volto, beleza? Bom, pessoal, o primeiro game que a gente já tá testando aqui é o Battlefield 5. Vou mostrar para vocês as configurações. Estamos rodando o game em Full HD e o preset tá no preset do baixo com FOV 105. E bom, rapaziada, a nossa média aqui ficou em 156 FPS. Ficou bem bacana, a nossa plaquinha tá sendo usada no máximo ali. Então, 2666V3 tá dando conta aqui tranquilamente da nossa 1070. E é isso, rapaziada. Vamos partir aí para um próximo game. Bom, pessoal, o próximo game Warzone 2.0. Mostrar mostrar para vocês as configurações. Estamos rodando o game em Full HD. Preset do baixo. Tá aí. E o FOV tá em 120, rapaziada. E bom, rapaziada, aqui a gente teve uma média de 76 FPS. Vocês podem ver aqui que também quem está nos limitando aqui é a GTX 1070. Mas a gente está conseguindo aí... Uma boa taxa de quadros, acima dos 60. E é isso, pessoal. Vamos partir para um próximo game. Bom, pessoal, o próximo game é que CSGO. Vou mostrar para vocês as configurações. Estamos rodando o game em Full HD, preset do baixo, pessoal. Bom, rapaziada, aqui no CSGO a gente teve uma média de 348 FPS. Então ficou bem bacana aqui o desempenho no CSGO. E é isso. Vamos partir para um próximo game. Bom, rapaziada, próximo game PUBG. Vou mostrar para vocês as configurações. Bom, rapaziada, a gente tá rodando o game aqui em Full HD. Tá aí. O FOV tá em 103, a renderização tá em 120. Os gráficos tudo no baixo com a distância de visão no épico. E bom, rapaziada, aqui no PUBG a gente teve uma média de 135 FPS. Ficou muito bacana aqui o desempenho. E é isso, pessoal. Vamos partir para um próximo game. Bom, pessoal, o próximo game é o The Ring. Vou mostrar para vocês as configurações. Estamos rodando o game... Full HD preset do máximo. E bom, rapaziada, como o Elder Ring tem um frame rate travado a 60, então a gente está tendo 60 ali, mas eu creio que a 1070 também, se fizesse no máximo aqui, seria 65 quadros, porque vocês estão vendo que ela está em 95, 96% de uso. Então ela não faria mais do que isso, mas tá bacana, pessoal. E é isso. Vamos partir para um próximo game. Bom, pessoal, o próximo game Far Cry 6. Estamos rodando o game Full HD preset do Ultra, rapaziada. E bom, rapaziada, aqui no Far Cry 6 a gente teve uma média de 60 FPS. Vocês podem ver nossa placa ali. Tá ali em 93% de uso. Acho que aqui faria uns 65. Aqui quem está nos limitando é o 2666V3. Mas a gente está bem próximo dos 60. E é isso que importa. Vamos partir para um próximo game. Foi só o próximo game, foi o Horizon 5, estamos rodando o game em Full HD. E o preset está no preset do alto com as texturas no Ultra, rapaziada. Aí, bom, rapaziada, a gente está no modo benchmark do game, onde a gente está tendo uma média aí de 64 FPS. Então ficou bem bacana aqui o desempenho no Forza. E é isso, pessoal. Vamos partir aí para um próximo game. Bom, pessoal, próximo game, God of War, só para vocês as configurações. Estamos rodando o game, rapaziada, em Full HD. Aí... E o preset está no preset do alto com as texturas no Ultra, rapaziada. E bom, rapaziada, aqui no Golo Forge a gente teve aí uma médiazinha de 70 FPS. Então ficou bem bacana aqui o desempenho. E é isso, pessoal. Vamos partir para o um próximo game. Bom, pessoal, próximo game Spider-Man mais Morales. Vou mostrar para vocês as configurações. Estamos rodando o game em Full HD, rapaziada. E o preset está no preset do alto com as texturas no muito alto, ok? E bom, rapaziada, aqui no Marvel's Spider-Man a gente teve uma médiazinha de 77 FPS. Ficou bacana aqui o desempenho, plaquinhos no máximo, o frame time tá bem estável ali. E é isso, rapaziada, vamos partir para um próximo game. Bom, rapaziada, próximo game Resident Evil Village, mostrar para vocês as configurações. Estamos rodando o game Full HD e com tudo no máximo aí, rapaziada. Aí... E bom, rapaziada, aqui no Unreal a gente teve uma média de 113 FPS. Então ficou bem bacana, frame time bem lisinho ali. Plaquinha no máximo. E é isso, rapaziada, médiazinha de 113 e vamos partir para um próximo game. Bom, pessoal, próximo game Witcher 3 Update Next Gen. Vou mostrar para vocês as configurações. Bom, rapaziada, a gente está rodando o game em Full HD. 
E o preset, rapaziada, tá no preset do alto com as texturas no Ultra Mais. Bom, rapaziada, aqui no Witcher 3 a gente teve uma média de 57 FPS, então ficou bem próximo dos 60, né? E, mas dá pra jogar assim tranquilamente, rapaziada. E é isso, vamos partir para o um próximo game. Bom, rapaziada, próximo game Uncharted 4, vou mostrar pra vocês as configurações. Estamos rodando o game Full HD e o preset tá no preset do Ultra, rapaziada. E bom, rapaziada, aqui no Uncharted a gente teve uma média de 61 FPS. E é isso, pessoal. Concluímos aí todos os testes. Bom, pessoal, voltei. Então, vocês viram aí todos os testes e... Tanto a GTX 1070 quanto 2666 V3 são excelentes ainda para rodar os games. E você viu que ficou uma combinação muito boa. 2666 V3 levou ela ali praticamente no máximo. O problema da 1070 é o seu preço, né, pessoal? Que é uma placa que tem desempenho ali semelhante a 1650, 1660 Super e a RTX 3050, né? E o seu preço, só que o seu preço você encontra ela hoje no AliExpress ali na faixa dos 800 reais mas eu fiz o teste para quem tem eu acho uma excelente opção mas no preço dela não tem como assim como a 1660 super também tá um pouco cara porque a gente tem a 5600 xt que tem um desempenho de 2060 super e tá custando na faixa dos 800 reais então eu vou deixar a 5600 xt em breve eu vou fazer esse teste tá vou testar a 5600 xt com 2666 v3 e também vai ter mais testes de zion aqui no canal pintar ela num bom preço futuramente é uma placa muito boa ainda para rodar os games em Full HD, qualidade de alta, alguns até no Ultra. E bom, rapaziada, vai estar tá passando o consumo total deste PC. Então, ficou ali na casa dos 350 a 400 watts. Então, uma fonte de 450 watts aqui, que é o que eu recomendo. De boa qualidade, já dá e sobra para esta configuração, ok, rapaziada? E é isso, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Clique em gostei, se inscreva no canal, ative o sininho, dúvida, deixa nos comentários. Sempre que possível, eu respondo vocês. É, comente aí no campo de comentários o que você achou qual placa você quer que eu testo na, no próximo teste com 2666 V3 e aí o comentário mais votado ali com mais likes a gente testa a placa de vídeo ok? E vou deixar também no final do card alguns dos muitos testes que eu trouxe com este processador aqui com outras placas de vídeo e é isso pessoal, vou ficando por aqui, forte abraço e fui!